നമസ്കാരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പുറകിൽ ഊറ്റുകുഴി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നറിയില്ല ഞാൻ കേട്ട കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ട് ടാങ്കർ ലോറികൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഴി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ആ കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കുഴി ആ കുഴിയിൽ ഈ ടാങ്കർ ലോറികൾ കൊണ്ടു നിർത്തി പെട്രോളോ ഡീസലോ ഊറ്റിയെടുത്ത് കുറെ ഊറ്റിയെടുത്ത് അവരുടെ കണക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാ അളവ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ രഹസ്യമായി ഊറ്റുന്നൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഊറ്റുകുഴിയായിട്ട് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഊറ്റ സംസ്കാരം പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇന്നത്തെ സേനിക മന്ത്രി ആരംഭിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ധാരാളം കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മറുനാടുകളിലാണ് സ്വന്തം നാടുകളിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു തോൽവിയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിരാശരായി പോകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം പല കാര്യത്തിലും പിന്നിലോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അടുത്ത നാളുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളല്ല വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ വളരെ നിരാശയും വേദനയോടെയുമാണ് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ട്സ് പ്ലാൻ ഇസ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി സബ്മിറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ക്രോർ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രപ്പോസൽസ് ടു സെൻറ്റർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം താല്പര്യത്തോടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കും എന്താണ് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രപ്പോസലുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകി പോർട്സ് പ്ലാൻ ടു പോർട്സ് പ്ലാൻ എ സി ചേഞ്ച് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി വർധനയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു കേരളം എന്ത് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കാം ഗുജറാത്ത് എലോൺ പ്ലാൻസ് ടു ഹാവ് ഓവർ ടു തൗസൻഡ് മില്യൺ ടൺ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫോർട്ടി സെവൻ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവിടെയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പോലെയുള്ള ഐ എ എസ്കാർ തന്നെയല്ലേ അവിടെയും അധികാരത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരം മില്യൺ ടൺ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ടെൻ ഗ്രീൻഫീൽഡ് പോർട്സ് വിത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ടൺസ് അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റി പത്ത് പുതിയ പോർട്ടുകളാണ് അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ആണ് പത്ത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ആണ് അടുത്തത് ഗുജറാത്ത് പ്ലാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ടൺ പോർട്ട് കപ്പാസിറ്റി ബൈ അനദർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ടൺ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ ഏകദേശം ആയിരം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനെ കൂടാതെ നാനൂറ് മില്യൺ ടൺ കൂടി അവര് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഓൾസോ റീഡിവലപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ടൺ കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് പോർട്ട്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ബോർഡ് എ പ്ലാൻഡ് പോർട്ട് സിറ്റി വിൽ ബി മോഡൽഡ് ഓൺ ജബലലി ഇൻ ദ യു എ ഇ ആൻഡ് റോട്ടഡാം ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് ഞാൻ ഈ പോർട്ടുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി വർധനവിനേക്കാൾ എനിക്ക് താല്പര്യം പുതിയ പത്ത് പോർട്ടുകൾ കൂടി അവർ ആരംഭിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവര് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രധാന പങ്ക് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് പലതും അനുകൂല ഘടകമാണ് എന്നാൽ പോലും പ്രപ്പോസലുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ പദ്ധതികൾ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം കൺസൾട്ടൻസിനെ വയ്ക്കണം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം വളരെ വ്യക്തമായി പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ എ പ്ലാൻ പോർട്ട് സിറ്റി will be modeled on jebelali in the uae and rotterdam of netherlands logathile rendu pradhana petta port nagarangale base cheyidu konde oru plan port city um kodi kondu varuvan gujarat aalochikunnu ini 
അതേ സമയത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എ പി എസ് ഐഇങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ അവര് കൃത്യമായി കണക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എ പി എസ് ഐഇങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ ഇൻ ദ പോർട്ട് സെക്ടർ ടിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മറ്റൊരു രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം തികയുന്നത് വരെ ആണെങ്കിൽ ഇവര് രണ്ടായിരത്തി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിൽ തന്നെ അവർ പിടിച്ചു അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് പോർട്ട് സിറ്റീസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓൾസോ വോട്ട്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് യാർഡ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് യാർഡ് വിച്ച് വിൽ എൻറ്റയർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഷിപ്പ് റിപ്പയർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് കപ്പൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അവർക്ക് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് അവർ അമരാവതി ആയിരിക്കും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അമരാവതി തീരദേശമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗംഗാപുരം കൃഷ്ണപട്ടണം പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പോർട്ട് നഗരങ്ങളിൽ പുതിയ ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് യാർഡ് അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു ഇത് ആന്ധ്രയുടെ കഥ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിന്റെയും ആന്ധ്രയുടെയും കഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലോട്ട് വരാം ഗുജറാത്തിനും ആന്ധ്രയ്ക്കും പിന്നാലെ അവരെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട കേരളം ഈ രംഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയണ്ടേ തുടക്കത്തിലൊരു ഊറ്റുകഥയുടെ ചരിത്രം സേലിംഗ് കമ്മിറ്റി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്താണ് കേരളം ഇവരോടൊപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയണ്ടേ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ടു സ്കെയിൽ അപ്പ് the ponani model which focuses on extraction of construction grade sand from dredged material from ports ivada kappal shalayum port city um 50000 kodiyum 2 lakhsham kodiyum okka parayumbo namukku secretary inde oot samskaram angu ponani vare etti പൊന്നാനിയിലെ ബേസിൽ പൊന്നാനി പോർട്ട് ബേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണൽ ഊറ്റിയെടുത്ത് അത് അരിച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് കേരളം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത് എന്ത് പറയണമെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ലജ്ജയാണ് തോന്നുന്നത് ലജ്ജ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേരള ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ കേരള മാരിടൈം ബോർഡിനെ പിരിച്ചു വിടണ്ടേ അവിടെയും ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ബോർഡാണ് കൊടുത്തത് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തത് ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ബോർഡ് അവർ കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൃഗീയമായ ഭാഗം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പ്രപ്പോസലുകളാണ് പത്ത് ഗ്രീൻഫീൽഡ് പ്രൊജക്ട് കപ്പാസിറ്റി അഡീഷൻ ആയിരം മില്യൺ ടൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആന്ധ്ര ഷിപ്പ്യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പൂവാർ കപ്പൽ ശാലയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നാം തരം ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഊറ്റുവീരന്മാരായിട്ട് കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് അധംപതിച്ച് ഈ നാടിനെ തന്നെ പാതാളത്തിലോട്ട് തള്ളിവിടുന്ന സമീപനത്തിലോട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരള മാരിടൈം ബോർഡും എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പ്രതികരിക്കുക സാൻ ഫെർണാൻഡോയെ നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല സാൻ ഫെർണാൻഡോയെ നമ്മുടെ തുറമുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അതിന് പിന്നാലെ മാരൻ അസോർ നവ്യോ സ്റ്റെമ്പോ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അന്തർദേശീയ ഏജൻസി ഉണ്ട് ഇഞ്ച് കേപ്പ് എന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഇഞ്ച് കേപ്പ് അവര് ഒരു തൊഴിലവസരം നൽകുന്നുണ്ട് ഇഞ്ച് കേപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു അനൗൺസ് എ ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് for the position of liner operations executive at kochi graduate with 3 years experience in liner operations preferably in shipping line agency can apply by email their cv to biju.parkal@iss-shipping.com avada poi joli cheythu kaniyal kramena talasthanatha portal pravartikkan pattum adugondana sailing commentary ee ഒരു തൊഴിലവസരം പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം തരം ഒരു ഏജൻസിയാണ് നമുക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഇവിടെ സമ്മാനിച്ച ഏജൻസിയാണ് തുടർന്നും അവര് മോസ്കിന്റെ കപ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹപാക് ലോയിഡിന്റെ കപ്പലുകളോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം യോഗ്യതയുള്ളവർ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അതുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ച് ഈ അവസരം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു സൈനിങ് ഓഫ